హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం అసలు చక్రాన్ని ఎవరు తయారు చేశారు మనం ఇంత లగ్జరీ లైఫ్ లీడ్ చేయడంలో చక్రం యొక్క పాత్ర ఏంటి ఒకవేళ చక్రాన్ని ఇప్పుడు దాకా తయారు చేయకపోతే మన పరిస్థితి ఎలా ఉండేది ఇలాంటి ప్రశ్నలకు ఈ వీడియోలో మనం సమాధానం తెలుసుకుందాం చక్రాన్ని మూడు వేల ఒక వంద బీసీలో తయారు చేశారు దీనిని మెసపోటోమియాలో తయారు చేశారు అయితే చక్రాన్ని తయారు చేయకముందే నాగరికత అనేది మొదలైంది అంటే మనుషులు పశువులను పెంచడం వ్యవసాయం చేయటం వంటివి అనమాట అయితే చక్రాన్ని మొదట కుండలు తయారు చేయడానికి వాడేవారు తర్వాత చక్రాన్ని ఈ విధంగా తయారు చేసి మనిషి ప్రయాణానికి వాడటం మొదలుపెట్టాడు అయితే చక్రానికి కర్రకి మధ్యలో ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువగా ఉండటంతో చక్రం అంత సులువుగా తిరిగేది కాదు తర్వాత మనిషి ఫ్రిక్షన్ తగ్గించే పద్ధతులు కనుక్కొని ఫ్రిక్షన్ని తగ్గించాడు అయితే అప్పటి నుంచి చక్రం సులువుగా తిరగటం మొదలు ఇక అప్పటి నుంచి తిరగటం మొదలుపెట్టిన చక్రం ఇప్పటి వరకు ఆగలేదు ఈ చక్రం నుంచి తర్వాత కొత్త రకమైన వాహనాలు తయారు చేయడం మొదలుపెట్టాడు వీటిని ఫ్యాక్టరీల్లో వాడడం మొదలుపెట్టాడు ఈ ఫ్యాక్టరీలు ముఖ్యంగా చక్రం మీద ఆధారపడే నడిసేవి వాటికి అవసరమైన కరెంటు తయారు చేయడానికి మనిషి కృత్రిమంగా నీళ్ల నుంచి కరెంట్ని పుట్టించడం మొదలుపెట్టాడు అయితే నీళ్ల నుంచి కరెంట్ పుట్టించడం కోసం మనిషి వాటర్ వీల్స్ని తయారు చేశాడు దీనివల్ల నాగరికత ఒక స్థాయికి చేరుకుంది తరువాత మనిషి చక్రాన్ని స్టీమ్ ఇంజన్లో కారుల్లో కూడా అమర్చాడు వాటిలో చక్రానికి ఒక గొప్ప స్థానం ఇచ్చాడు తర్వాత మనిషి ఫ్యాక్టరీలలో బట్టలు తయారు చేయడం మొదలుపెట్టాడు దాంట్లో చక్రానికి ఒక ముఖ్య పాత్రని ఇచ్చాడు ఎయిర్ప్లేన్లో కూడా వీల్స్ని ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళు మొదట వీల్స్ని ఇంజన్లో వాడేవారు దాని తర్వాత వారు ల్యాండింగ్ కోసం వాటిని ఉపయోగించారు తర్వాత కారులు బస్సులు రైళ్ళు వంటివి తయారు చేసి వాటిలో చక్రాలని ఉపయోగించారు అలాగే ఫ్యాన్లు ఏసీలు వంటివి కనిపెట్టారు వీటిలో కూడా చక్రం ఒక కీలక పాత్ర పోషించింది ఈ విధంగా చక్రాలు మన నాగరికతలో ఒక కీలక పాత్రను పోషించాయి ఒకవేళ చక్రాన్ని ఎవరు తయారు చేయకపోతే నాగరికత ఈ స్థాయిలో ఉండేది కాదు చక్రాలు తయారు చేసి కుండలను తయారు చేయకపోతే మనకు ఇప్పుడు ఉన్నట్లు గిన్నెలు దబర్లు ఉండేవి కాదు తర్వాత ప్రయాణానికి ఉపయోగించకపోతే ఎడ్ల బండి వచ్చేది కాదు రవాణా చాలా కష్టమయ్యేది తర్వాత ఫ్రిక్షన్ తగ్గించే పద్ధతి కనిపెట్టేవారే కాదు కొత్త వాహనాలు అంటే బళ్ళు కార్లు బస్సులు ట్రైన్లు వంటివి వచ్చేవే కాదు మనము వాడే బట్టలు చక్రాల నుంచి వచ్చినవే అందువలన ఇప్పుడు మనం వేసుకునేటట్లు బట్టలు వేసుకోలేము మనం ఇప్పుడు ఆకులు అలములు ఇంకా జంతువుల చర్మాలు వాడేవాళ్ళం అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మనం కట్టుకుంటున్నట్టు ఇల్లు కూడా కట్టుకోలేము మనము ఇంకా ఉలి చుత్తి పట్టుకునే కూర్చునేవాళ్ళం కర్మాగారాలు ఫ్యాక్టరీలు వంటివి మొదలయ్యేవే కాదు దాంతో ఎలక్ట్రిసిటీ వెలుగు వంటివి ఉత్పత్తి అయ్యేవే కాదు ఎలక్ట్రిసిటీ ఉత్పత్తి కాకపోతే అనేక పనులు ఆగిపోయాయి కరెంట్ ఉత్పత్తి కాకపోతే ఇప్పుడు ఉన్నట్లు మనకు ఒక లగ్జరీ లైఫ్ ఉండేది కాదు ఎయిర్ప్లైన్లు రూపాంతరం చెందేవి కాదు ఇప్పుడు మనం ఒక దేశంలో టిఫిన్ చేసి తర్వాత మధ్యాహ్నం వేరే దేశంలో లంచ్ చేస్తాము అది కుదిరేది కాదు ఎందుకంటే చక్రాలు లేకపోతే ఎయిర్ప్లైన్ ల్యాండ్ అవ్వడానికి ఇంకా టేక్ ఆఫ్ అవ్వడానికి చాలా కష్టమయ్యేది అసలు మనం ఎయిర్ప్లైన్ కనిపెట్టే వాళ్ళమో కాదు కార్లు బస్సులు ట్రైన్లు ఇంకా చక్రాల మీద నడిచే వాహనాలు ఏమీ పనిచేసేవి కాదు ఇప్పుడు ఉన్నట్టు మనకు సెల్ ఫోన్లు రేడియో సిగ్నల్స్ వంటివి వచ్చేవే కాదు మనకు చక్రం లేకపోతే ఫ్యాన్లు ఏసీలు వచ్చేవే కాదు ఒకసారి మన జీవితం ఫ్యాన్లు ఏసీలు లేకుండా ఊహించుకోండి మనం చక్రం తయారు చేయకపోతే మనం వేరే దేశానికి వెళ్ళే వాళ్ళమే కాదు అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళి అక్కడ కూడా పరిశోధనలు చేయగలుగుతున్నాం అంటే అది చక్రం యొక్క మహిమ ఒకవేళ మనం చక్రం తయారు చేయకపోతే మనం అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళే వాళ్ళమే కాదు జనాభా అనేది ఇప్పుడు ఉన్నట్లు ఉండేది కాదు హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇప్పుడు ఉన్నంత హైగా ఉండేవి కాదు మన ప్రకృతిలో ఇంత కాలుష్యం ఉండేదే కాదు మనము మనకు కనిపించే వెయ్యి గజాలే లోకం అని అనుకునేవాళ్ళం మనకు కనిపించేవారే జనం అనుకునేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఉన్నట్టు మనకు ఒక లగ్జరీ లైఫ్ ఉండేదే కాదు ఒకవేళ చక్రాన్ని ఎవరు తయారు చేయకపోతే మనం కొన్ని వేల సంవత్సరాలు వెనకబడి ఉండేవాళ్ళం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నుంచి మీరు ఏమైనా నాలెడ్జ్ నేర్చుకుంటే కనుక ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ ద్వారా షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం సంతలకి యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్